光头！啊！不好，以后有危险。王东，你好强大，好神圣的气息。这股力量是在保护王东吗？一老，王东的精神之海隐藏的究竟是什么？会不会对他有所损伤？那是封印的力量，用来守护王东的精神之海不被侵蚀。封印，玉浩。你不要尝试窥视王东的精神之海，这股力量源自于一缕神识，足以让你心神俱灭。好险！神识是什么？所谓神识，就是神明的一丝意识。神？王东的身世很不简单，他精神之海中的那缕神识。其原主的强大难以想象，即使是我生前最强的时候，也无法与之匹敌。王东到底什么身份？李浩，你怎么了？没，没事，只是窥视你的精神之海。对我的消耗有点大，我也没发现什么异常。早知道会让你这么累，就不要你做这事了。别在意这些，我们可是队友。赶紧修炼浩东之力，明天循环赛第二轮就要开打了。今年。是我们光荣的日月皇家魂导师学院四千年来最强的一年，我们的对手只有一个。告诉我，他们是谁？史莱克,克。好，今天我得到探子情报，史莱克学院只来了三名正选队员，七名预备队员。啊什么？哎呦，怎么是？你们知道这意味着什么吗？蔑视。对我们彻头彻尾的蔑视，马如龙，在。这一届比赛再输给史莱克，你这个正选队长滚出皇家学院。是。哼，马老，事情没这么简单吧？史莱克学院可不是傻瓜，他们很清楚，派来三个正选，肯定不是我们的对手。小红尘。你千万不要小瞧史莱克，狮子搏兔，亦需全力。马老，我的对手只有我自己。坚持两战，林路晨学姐就回归了。嗯，太好了，我可不会输。嗯，小意思，坚持就是胜利，加油！嗯，我们一定能赢。请双方队长上台抽签。天灵学院。在斗灵帝国排名前三，是一支拥有五环魂王坐镇的强队。淘汰赛阶段，他们的纯魂师阵容展现出了不俗的实力。天灵学院队长沈策，魂环两黄三紫。虽然不是最佳魂环配置，但他的武魂是穿透力极强的强攻系器武魂——千机矛。最麻烦的是，他们有两个控制系魂师。分别是冰属性安冷夜和火属性飞雨燕，被称作冰火双控。大家一定要小心。木朗，真的不派人过去吗
他们同族有一对，可是有三名魂王啊。是少哲让你来问的。他放心不下，只派预备队出战。史莱克可能走不长远。为什么一定要获得冠军？孩子们做得很好。你告诉少哲。以霍雨浩为首的这七个孩子，将是史莱克未来千年辉煌的奠基人。这一届大赛，我就是要把他们历练出来。穆老，您把他们看得这么高，十年磨一剑，我们要着眼未来。让你们见识下我的最强功绩。比赛开始，开武魂。另外两名选手是第一次出赛，看来史莱克学员一直在隐藏实力。莫非史莱克是故意只保留三名正选队员，借此麻痹对手？哼，故技重施。这次不只是模拟了我的魂环，还把王东潇潇的魂环也模拟成六环。如果不用对手士气动摇。就等于为我们创造了新机。史莱克学院，除了那个有六个十万年魂环的霍雨浩，竟然还有两名六环魂帝。白虎公爵的长子戴耀和也是魂帝修为，意味着史莱克至少有四名魂帝坐镇。杨明、宋虎、白晨、叶茂，四人都是防御系七魂师，五魂灵犀盾。他们五魂相同，应该来自同一宗门，配合会很默契。史莱克，出击！西盾是一种防御力很突出的器武魂，这对缺乏攻击力的我们来说，不是好消息。来场炮火洗礼吧！闻到炮台战法，原来隐藏实力的不止我俩呀！七魂回升之下，魂导师确实比同等级的魂师更强，更何况二师兄用的还是火力最大的闻到炮台战法。楠楠学姐，好机会！交给我，魂骨技能，冰霜龙拳。他有魂骨，这块头部魂骨品质很不错。这个魂骨技能的威力很接近魂王的第五魂技了。嗯，第三魂技，雷霆之怒。嗯，第三魂技。明之力，千
鸡毛。人，别业，给我辅助。烈焰之环，赤之翼，心炎翼，极致的魂技增幅。凭借四名防御魂师在前方挡住对手，再加上冰控辅助增强防御，降低对手速度，为的就是给沈策和飞羽燕制造联手发动致命一击的机会。嗯，莫雨浩，迎接你的终结。赤寒，千钧一击。极魔虫，灵魂冲击！雨、啊、浩，危险！全民置换，全民蹲阵！三生正不行。来不及蓄力第二击了，冷夜，看我的，去！来吧，霍雨浩，让我看看你的真实实力。你、嗯，你、嗯，这是你所犯下最严重的错误。雨动之欲。继续吗？我跟人说。冰霜龙卷的威力，足以媲美魂王的第五魂技，就这样被打回去了。难道他真的是拥有六个十万年魂环的魂帝？什么？霍雨浩、王东、潇潇，都只是史莱克外院二年级学员。嗯。他们三人去年才入学，跟白虎公爵的嫡次子戴华冰同一届，同年击败了戴华冰之路所在的团队，获得新生考核冠军。这是当初在史莱克学院轰动一时。这么说来，他们确实是预备队员。就凭这样的阵容，他们竟然连胜三场。可仅仅这样的阵容，恐怕不会引起日月帝国的重视。前几天星光拍卖场的拍卖，他们都参加了吗？史莱克和日月都暗中参加了。很好。皇兄，您的意思？接下来要加码了。那千机毛，你当他可费了我老大劲了。楠楠，快给我揉揉。滚！天灵学院并不是传统强队，我们下一场的对手。正天学院才是真正的强敌。看过他们的第一轮比赛后，我原本打算在与他们的比赛上弃权的。弃权？正天学院有三名魂王坐镇，其队长的修为更高达五十八级。五十八级。他叫叶无情，以他的修为，即使放在史莱克学院，也足以入选正选队员。五十八级，差距实在太大了，我们很难获胜。原本我也这么认为，但看完你们今天的比赛后，我找到了获胜的机会。这个唯一的机会就在你，徐三石身上。
他案子调查过了，史莱克那边只有贝贝、徐三石、江南那三人，是原本今年会升入内院的核心弟子。至于那个叫霍雨浩的少年，除名字外，一无所知。他会不会真的是有六个十万年魂环的魂帝啊？绝无这种可能。今天比赛上，他一招破解冰霜龙诀，也让我一度怀疑他的修为。但仔细想想，就算真的魂帝，也不能直接控制对方魂技，所以只有一种可能：霍雨浩的武魂也是冰属性，且品阶更高。思路对了，洞察力差了些。天灵学院第一发千机矛打出的时候，霍雨浩对神策射出了一道光束，那道光束让神策的攻击迟滞了一瞬，很可能是一招精神属性的攻击。您的意思是，双生武魂。霍雨浩的年纪不大，修为最多是四环魂宗。以他双生武魂的天赋来说，确实也算优秀。可惜年岁太小，实力终究不能跟我们笑红尘比。马老，您的意思是，如果年龄相当，我就不是他的对手了？你说呢？就算他是双生武魂，可我也是魂师、魂导师双修，在同样年龄的情况下，他的魂力未必能修炼到我这种程度。<笑>很好，我们要的就是这份自信。上届大赛上，白虎公爵的长子戴耀恒曾作为预备队员出战，这一届却没有露脸，所以我有理由相信，本届大赛。史莱克因为某些原因只能派预备队出战，我们日月皇家魂导师学院被史莱克压制了三千年，这一届我们的机会来了。日月必胜！日月必胜！日月必胜！如果史莱克真的只有预备队员在，那他们怕是连下一轮正天学院这关都过不了。原来如此，周老师，您的意思是，下场比赛一开始，我就用玄冥置换与正天学院队长叶无情互换位置，剩下六人围攻叶无情，将其击倒。而在此期间，我也会陷入正天学院六名队员的围殴。就是用我方最强防御换取集中火力，解决对方综合素质最强的选手。只要你能坚持到叶无情被淘汰，史莱克就能获得多打少的人数优势。以徐学长的防御力来说，扛下他们六人合击也不是不可能。但这个战术实施的前提是我们要抽到团战。不错，一旦抽到个人赛或者二二三战法，就很不妙了。如果对阵正天学院的比赛，我们能够晋级。正选队员们就能陆续归队了。今天的比赛双方是正天学院对阵史莱克学院，双方队长上台抽签。大师兄抽签的结果将决定周老师的战术能否顺利实施。哪一个是叶无情？正天学院的队长，用外貌简直媲美王东啊！你给我走远点。月，叶无情，武魂黄金叶，五十八级强攻系战魂师。上届大赛，他就已经作为正选队员出场了。请双方同时按下赛制抽签按钮。赛前分析中对我们最不利的一种出现结果。正天学院最大优势就是拥有三位魂王，他们必定会在每个回合里都派出一位魂王坐镇，以各个击破的战术，在三个回合里形成对史莱克的绝对压制。没抽到团战，我们是不是要输了？孩子们，我知道这可能对你们过于苛刻。
但作为带队老师，我不甘心就此放弃。我就说嘛，以周老师的性格，怎么会轻易认输？不错，不战而逃，我们就不配是史莱克学院的一员。周老师，我们愿意出战。我们愿意出战。好，你们都是好样的。听我安排，第一站，徐三石，江南南，你们出战。好耶！周老师，之前不是说过？徐学长跟大师兄联手，才能爆发最强战力吗？如果对面只有一个魂王，我们可以这样安排战术；但对方有三名魂王，就必须做出调整了。除了队长叶无情、雨梦迪、五十三级强攻系战魂师唐潇泪、五十二级强攻系气魂师，二二三之战，这两人不会出现在同一队伍中。这样做，无论输赢，都少了一张底牌。有请第一场比赛，双方选手登场。嗯、如果我是正天学院领队，一定会派实力排第二的雨梦迪出战第一场，既先声夺人，又保留了足够的底牌。老师，你预料的真准。正天学院，雨梦迪；杨一凡，史莱克学院，徐三石。他是江南呢。那个杨一凡，应该是敏攻系魂师，比赛时会协助雨梦迪发起攻击。周老师，您这么笃定，对面会让雨梦迪来当主攻手？当然，因为他拥有当世最顶级的武魂。双翼天使是顶级兽武魂，先天满魂力二十级，素以超强攻击力著称。万年前，震撼整座大陆的那场战争中，海神唐三所面对的两大神奇之一，就是天使神千仞雪这招对杨一凡没用的，这家伙的速度连我这个魂王都自叹不如。小心！啊，他们真正的目标是江南呐！这速度好恐怖！你的对手是我，楠楠。先担心你自己吧。血脉觉醒吗？周老师，您知道，普通玄冥龟品质上是比不上蓝电霸王龙的。他既然跟你并称外院双子星，武魂肯定不普通。我在古籍上了解过，玄冥龟武魂似乎通过某种仪式可以觉醒。我们七个人里面。如果说有人的武魂能够和小师弟的极致武魂相比，那就是三十了。不过他的武魂处于封印状态，没有足够强的刺激，无法突破封印。刚刚为了救楠楠，暂时突破了封印。大师兄，徐学长这武魂究竟是什么？
，没错，能够与我媲美的神兽血脉，神兽玄武。为什么为了救楠楠姐，徐学长能突破封印啊？这也是一段孽缘，似乎三十玄武血脉觉醒的仪式，跟楠楠有关。这名玄冥归魂师爆发出的战斗力确实强悍，但雨梦迪可是拥有天使武魂的魂王，即使以一敌二也胜券在握。雨梦迪的魂力暴涨了一倍，你还好吗？还好啊，我说过我会保护你的嘛。天使，他要发出最强一击了。楠、嗯、楠，抱歉，这招我只能抵挡三秒。够了。明阵，玄冥遁阵，玄冥之力，熔环，十三十这一击的威力也达到万年魂技的级别了。风神斩。将楠楠近身施展游技，妖风，我们赢了。二三决战，第一战，胜者史莱克学院。三十来自一个拥有神兽血脉的隐士宗门，可惜他现在不是通过仪式觉醒，而是因强烈的情绪波动暂时突破封印。觉醒是暂时的，而且要很长时间恢复，下一场循环赛肯定不能出战。楠楠，你先送三十回去休息。徐学长好像伤得很重。第一场我们赢了。还淘汰了对方实力第二的魂王，占据比赛主动权。菜头，潇潇，第二场你们两个上。嗯，有请第二场比赛双方选手登场。正天学院，唐潇泪，嗯，血狼，史莱克学院和菜头。潇潇，他们把最强的留到了最后。比赛开始。<笑>潇潇，上场比赛还是六魂魂帝，恐怕霍雨浩的六个十万年魂环也有问题。嗯，去把护国斗罗陈刚叫来。是。正天学院派出的选手魂环等级、实力完全碾压史莱克的两名选手，史莱克有什么底气出战？哼，底气嘛。嘿嘿
三名最强攻击武器。最强攻击武器，驱动超巨魂导炮需要吸收一名魂王全部魂力，整天学院可不会给他充能的时间。哎、他的剑是魂环凝聚的，再顶四剑，我们能赢。下来的。二师兄强行提升魂力，将超巨魂导炮的蓄能时间缩短了一半。有意思。结果怎么样了？二师兄的暴击之力完全碾压对手。前面过快蓄力，导致身体超出了承受极限。太可惜了，好险！胜者，正天学院。师兄，大师兄。小小，小小。是我保护你才对，我发誓，以后再也不会让你受到伤害。菜头，小小，你们做的非常好，我们绝不会让你们的付出白费。宇浩，王东，贝贝，准备出战。是。
升天学院叶无情，领教各位高招。陛下，您找我，你是我星罗帝国护国斗罗，帮我看看这孩子的底细。是，陛下。嗯。<笑>魂出击！小心！好险！他的黄金夜武魂凝聚着庞大且不稳定的火力，一触即爆。先解决辅助回事。上！愚蠢的战士！中！是残影。没错，魂斗麻痹射线。宇浩用魂道麻痹射线，成功麻痹了叶无情，并利用叶无情的黄金液重创上棺材。这是麻痹魂道射线，身体变迟缓了。混蛋！我们的目标一开始就是你，叶无情。队长，我帮你挡一阵，你尽快恢复。心月流火。嗯，一挺万钧。金地招！火焰囚笼！快点脱离牢笼！就算淘汰，我要带走你们！休想！消耗太大，快使用奶瓶。你是史莱克队长，那就先解决你。很好，你还有资格让我使出全力。黄金夜之舞，一片黄金夜的爆炸威力就够强了。就问天皇之天，叶无情作为三位魂王里的最强魂王，实力真的非常强悍，为此他们要撑不住了。寻常的技能已经无法与之抗衡，必须激发我的极限。剑霸王龙已经是顶级兽的魂，而黄金圣龙比这血脉更为精纯。龙是魂兽始祖，黄金圣龙这一声龙吟，让在场所有兽魂师的武魂都忍不住要俯首称臣。史莱克学院创始人黄金铁三角武魂融合才能使出的黄金圣龙，而贝贝一人就能实现，这孩子的天赋无与伦比。霸王。雷军，来吧！呃，呃，呃。
。你能扛住我等级更高的皇军封印，也算不容易了。但除此之外，还是无法获胜的。是吗？不用管我，趁现在干掉他！璀璨中的凋零，黄金之路。我一人金之路封不住他。叶无情毕竟是最强魂王，恢复速度远超常人。雨浩，你的魂力都快透支了，不能辜负大师兄的付出。雨浩，你修为不够，强行动用那招，对你的伤害非常大。这场胜利，我们必须守住。对，这不是人类该有的气息。凶兽，这是凶兽的气息。玄玉手，你魂力不足，想不到我。冰皇，执怒。我想不到你，但是可以让你品尝失败。雨浩，此子不能留。霍雨浩，叶无情调出比赛台，出局。这是，史莱克赢了。<笑>我宣布，本场比赛获胜者是公公小西。最终还是由我来终结比赛呀！想体面的话，就自己下台。刚刚的武魂融合技也耗尽你的魂力了吧？你现在什么魂技都使不出来了，<笑>是我们大爷。
小心！敢问前辈名讳，少我们有何要事？老夫是星罗帝国的护国斗罗成刚，看了你们和正天学院的比赛，有事要找你求证。霍小子，说吧，你是十大凶兽哪一个化身成人？混进星罗帝国参加精英赛，是何决心？来者不善，丁丁，准备接管宇浩身体。嗯。铁曼，此人是封号斗罗，你们贸然出手，反而会伤了宇浩。凶兽，前辈，我不知道您在说什么。前辈，您肯定是误会了什么。我和宇浩同住同吃一年了，他绝对是人。果然不承认，那就让老夫来揭穿你。刚刚那场比赛。你是如何克敌制胜的，前辈？我是双身武魂，第二武魂有极致之冰属性。不左右而言他，先前比赛你迫不得已动用了自己的本源力量，流露出一丝你本来的气息。身为顶级凶手，混入大赛所谋甚大，莫非是想暗杀各国的青年精英？以各国围攻星罗，冰属性的十大凶手，一个是排名第三的雪女，一个是排名第七的冰壁帝皇蝎。不是，冰冰才第七，这群人类什么眼力见的？冰冰应该排第一。让我看，你的真身是哪一个？请前辈手下留情，宇浩绝不是混兽。嗯。呃我的武魂对魂兽气息最为敏感，只要魂力入体，你就算演得再真，也将原形毕露。你真的是人类？早告诉过你了。行了，您来了。敢戏耍老夫！我那堂堂护国斗罗，谁来都不放在眼里<咳>。既然你真的是人类，今天就当无事发生。要是让我知道你们谁敢说漏嘴的话，这家伙太过分了！宇浩，你怎样？我没事。要是玄老在，哪轮得到他耍横？天王阁。为什么那个封号斗罗看不出异样？因为你本来就是人类呀！真相是最不怕被揭穿的。那个叫玄老的超级斗罗都看不出你的不同，刚才那半吊子封号斗罗更没这个能力。什么人，敢在老夫面前造次，还不现身？堂堂护国斗罗，竟然欺负两个小孩子！前辈是史莱克的人，我是担心那霍宇浩是凶手化身。少废话，打了史莱克的小辈，别以为能糊弄过去。
身为封号斗罗，欺负两个两三环的孩子，简直就是浑身耻辱。回去给宇浩和王东道歉，此事我作罢。谢前辈手下留情，敢问前辈封号是？废话少问，快去道歉。好，我会谨记教训。真正的强者相比，我什么都不是。快点走，别磨磨唧唧的。<笑>